，真是我我曾经等了很久，哎，抢十五没有抢够，今天晚上的比分一定是十四比十四啊！我盲猜一下，盲猜一下，今天晚上十四比十四，而且十四比十四正好能打到十一点十一点二十左右，然后拉倒了，懂的都懂，不懂别问了啊！好，来看看，直接一上来小六连，双方这打的还挺激烈啊，并没有太太过于保守。好，跳来跳去，结果被崩。这时间，下臂往前掏，可以。老 K 最终还是以丝儿血的情况下拿下了一点点的胜利啊。这皮肤呵呵，皮肤这种事儿，哎呀，没啥用，技术好了，你说你要皮肤干嘛？技不，技术不好，你要皮肤。说白，而且这个皮肤，也没那么帅啊。他不像说有的皮肤，传说限定，他不是说仅仅的说是那个改改改个衣服，改个颜色，对吧？你要真能把他的那个哎那个形象给改了。对吧？那还行啊，对不对？老 K 原皮是吧？这原皮就行，我又不是玩不了。好，往前一蹬 ，C D 取消，再找机会。好，看看两个猪怎么说。后前手第一时间被拍，这一局老 K 的猪，哎，两个人同时转，结果这个判定很迷，很很迷惑人呐、啊。灰灰吃了个哑巴亏，不过当然老 K 的血量也不多啊，最后是一个横锤踹死，确实挺难说的啊。对你八神改个大猪的皮肤，我觉得那挺牛逼的，那确实牛逼啊。OK， 一顿踢，现在这锤子，哇，这锤子锤人太疼了。你看，再来一锤，哇靠！好，果然还得是灰灰啊，还得是灰灰啊，有东西的啊。还得是回归啊啊,啊！好 ，OK， 看看现在踢过来，这一局角落压制，看起来这个风拔好像挺猛的样子啊。但你们有有没有那种感觉，就是有一定的色差，就是皮肤有色差不一样，让你感觉到不舒服、不习惯。就比如说啊，你们你们看那个字幕，字幕一般没有红色的啊，大家伙知道吗？字幕一般没有红色的，因为有红色的话呢，可能就是转码的时候吧，就是咱们清晰度不够，可能会比较花，可能会比较花啊，你懂我的意思吧？啊。好，看看，灰灰属于八赫猪的路子打老 K 啊，到目前为止这个套路还真可以，因为用猪来打大门反正可以的。但是现在这怎么回事？两个人是，这是什么意思？哎，你你是吧？有事您说话，你这我不太懂啊，咱就说。你这么玩游戏，你家里人知道吗？那这怎么算呢？我不懂啊，兄弟们，我不懂啦。你这个要不复盘吧？你只能是复盘了啊。我说这怎么玩着玩着都都要是是都有问题，是掉线的吗？不能啊，老 K 没掉线啊。
，挥挥不动了。就是吴志辉，听好了，你就是个臭卖鱼的。哎，你看、啊、谁都没掉，那怎么算呢？把显示屏摇地上，你什么情况能把显示屏给摇到地下？我真服了呀！真事儿。感觉你看见老 K 就跟那个谁似的，就跟那个宇智波般看见了牵手柱间一样啊，啊，是不是跟宇智波般看到牵手柱间一样啊？这太嘚儿了。直接吓傻了啊 ！OK， 好，这个应该是要复盘啊，应该是要复盘，应该是要复盘。我们坐等一手啊，看看到底怎么样？是要复盘的啊，然后把这个气儿给整好，应该是这个路子。关键是你摇杆坏了，你啥我都能理解。你把屏幕给摇掉了，那你那你那个摇杆的线还是啥呀？还是脚啊？真的，你能把屏幕给摇掉？你花钱买个桌子，它不香吗？我啥时候能把我摇杆，能把我显示屏摇掉了？赶紧的，你俩赶紧的吧，整点干的吧，赶紧。不行就重新打呗，何苦来搁这，是吧？浪费时间了。来来来，开始了，来。好，这确实浪费时间的啊！犀利，一扣，落地朝裆，再找。现在这老 K 是一比三局面啊，目前是一比零啊，目前一比零。KO。好，能不能？哎，刚才第一时间下重腿的时候，他如果能量闪身出去啊，可以抓布阵的机会的。现在这个千鹤也很恐怖啊，而且有三点晕，打三点有可能会晕，骗闪身，直接打晕了，下重手直接注死，两点就晕。这个晕点还是很高的啊。OK， 看看灰灰为什么要排八赫珠？他就是用这个套路来打老 K 啊。他觉得目前用这个排人方式打老 K 是比较占优的，虽然说会损失一颗气，但是大猪呢排尾来打大门比千鹤要稳。一丝血，好的，跳 CD 横过来，正好堵到了这个头上符上，非常的准。落地钉是什么鬼呀、啊？老壳疼啊！前前踢过来，能量闪身反侍卫，这第一时间没有，不是老 K 也愣了，他也没抓天地反，他也知道自己没有气儿，再闪身出来一个抓，八个阵不不敢跳地再跟，这回赌八个阵了吧？后影跳落地跟反一个阵，但是他不阵，他有想法，哇靠，他有想法。果然是 K 歪门啊，一比一平，兄弟们，一比一啊啊！但是呢，无论他一比二怎么样啊，反正就是一比一就对了。但是感觉他这个大门太有灵性了，把这个指令头玩的像七侠社一样溜啊，比那个包王的七侠社还溜还稳。这个天地反用的真是出神入化了啊，跟蓝之山还没关系呢。灰灰直接被一顿狂耍。耍的有点什么，像遛猴、遛遛猴一样啊！当当当当，当当当当，来踢过来一脚，找机会乱动。虽然说现在一比一平，但是老 K 现在八神好像有点难受了。用皮肤就玩赖了，这这还有啥玩赖的呀？
反崩，老 K 真能蹭啊！你看，这点血也能蹭住，蹭到了最后，把灰灰打成了只有三分之一血左右啊！视觉污染，哎，也可以这么理解。但是吧，有的人就不愿意用这个原皮，原皮也好，还是这个原生的第二个皮肤，啊，就是感觉就用这种特殊啊，比较特，有震慑力。对吧？这玩那个王者荣耀不也有一个有有有那么一个说法叫皮肤压制？虽然说啊，只加了那么一点点攻击力，或者只加了一点点血，但是这个压就是皮肤压制啊，就不太一样，感觉就好像有皮肤玩的好，其实也没用的啊。那大神原皮也照样猛，对吧？不在乎那一百滴血啊。好，连续的助词，下口过来。其实用千鹤打猪也还好啊，扣地，站闭一脚，现在千鹤暴气，哎，这一下两下就要死，崩他不敢啊，刚才跟刚才崩还真不行，刚才崩那个位置踢出来也很危险的啊。虽然说后面还有个大猪啊，但是这个千鹤打大门，他又不是打不了，只是战术用猪来打大门。你看刚才用猪打大门就不好打了吧？直接被秒了，也不是那么好打的。千鹤可以暴气，对呀、啊，你搁那心啥北呢？搁那儿一路向北呀、啊，你搁那儿啊？好，落地。顶门一针，顶过来，再找助词，再往前一晃，拆头。虽然说还有一内内的翻盘的机会啊，后面还有个大猪，哎，没了没了没了，二逼的比分。这个八神好像中毒了，这八神是不是这个有点像那个八神有点像那个啥呀？有点像那个生化危危机呀、啊？是不是怕生化危机啊？对不对？这皮肤都粉色的，这让我想起了以前我吃那个大粉色的那个梭子蟹，粉色的螃蟹，超级饱满，超级好吃，好吃的一批啊！好，踢过来一脚。这俩人吧，我觉得都没什么特别牛逼的特点啊，就是说，哎，你说是华丽呀、啊、还是龟呀、啊？好像听起来都没有，但他俩都行。打急眼了，照样是可以华丽起来。你看这一局老 K 的八神，可以啊，直接来一手一晕。莫非老 K 要来一手 K 双晕、K 三晕，然后来打比分扳平。OK， 来看看落地生龙。这俩人一顿晃啊，一顿晃。千鹤呢，目前没吃什么太大的亏，可以两丝血，直接死了。这两丝血啊，其实还好一点。如果就剩一丝的话，那千鹤牛逼的要死啊。OK。好啦，好的反崩，现在这个大猪有气儿还没没出放。好的，中这个钢 CD 打的非常果断。千鹤呢，慢慢往前再蹭，好像不给大猪缓过来的机会。一旦大猪出现破绽，哎，你看骗 CD 了，踢一脚安全踢，第二次、第三次再想起跳，没跳起来，很难受。下只手往前拉，崩！哎，我猜到了，被骗了，直接被骗了。老 K 很聪明啊，这样的话留了三颗气给大猪，但是对面呢还有一个大门。
这就非常的难受。啊，一顿转呢、啊，老 K 这是二批哎，二批往一批转是什么概念？你们想？徒弟，挑 C 一丝儿，这还得是 K Y 猪，什么？灰灰这猪是这二二傻子似的这个猪啊，还得是人 K Y 猪，对吧？而且人家是二批的位置，有好多人说，哎不行，我一批我只有一批位置才能玩猪，比如说黄保国。但是我二批玩猪，我照样能把一批的猪压进角落里面出都出不来，太猛了啊！八神为什么看起来不高？因为它确实不高啊，它跟猪啊、门呐、啊、龙二七加射比，那肯定是差很多呀。国服第一大猪应该是 K 白猪。现在我们说啊，国服第一八神应该是灰灰，国服第一大猪和大门应该是老 K， 国服第一，国服第一那个千鹤，可能说是新影灰灰并列，号称啊，号称啊，只是啊，只是号称啊，呃，我个人觉得叶枫和何池也不弱啊，然后再就是那个谁呢？再就是那个国服第一龙二猴子何俊，对吧？二哥就别八神王了，那八神王那他，他那是不死亡的王啊，他那是死亡的王。好，回三。现在这老 K 这八神卡卡赢，国服第一八神，对，一 v 一八神确实，灰灰获得冠军获得的次数是最多的啊。但是老 K 和这个核石就不行。OK， 反正看看天下第一八神拉了，这还换成八珠鹤了呢，还换成八珠鹤了。千鹤手底，结果一上来就先一手反三局。千鹤虽然说看起来是有机会的。但毕竟啊，后面那个大猪你也看到了，刚才那个大猪劲儿劲儿的，对不对？那不是跟你嘻嘻哈哈的呀，那个大猪啊。好，再少，下盘一撩，远距离，你这个猪你过不去呀、啊。就像那个《天下无贼》里面说的，你过得了我吗？灰灰说：“我想试试。”啊。好。Round three, l a d go。残血啊，这也不是不给机会啊，这绝对不是不给机会，但是残血不好说。嗯，好，下扣可以看看最后一丝血，没有气儿。哎呀，难办，我操，难办，我操，那就别办了，好吧？阿南，你这样让我很难办啊！啊、嗯，阿南出十八万啊！嗯、哎，二比三，兄弟们。他不是暴气，为啥不？他想吓唬吓唬他，不是他这种经常会出现这种状况的啊！原地站着不动还不行，我想吓吓他，嗯，直接打晕，好，比分怎么不对？有一局是有一局不算了啊，老 K 那个四分有一局不算了，是三分，所以说现在是二比三啊。哒哒哒哒哒，哒哒哒。这一局八神很硬，想暴气破防带走，但是哼，关键时刻像一个大狼狗，对不对
<咳>好，大猪还剩半管，虽然说啊还是挺多的，但对千鹤来说压力减小了多啊，减少了很多啊。好，反崩，来再找。好，往前拉，根本就不控制啊！你看这个大猪，一点招都没有，反崩一点，可以，可以，可以，可以。目前看起来还是不错的啊。可以一个阵，哎，可以的，扣过来，前跳反摇，不敢捡。你看我一猜就是，一个不敢倒地瘦身，一个不敢捡，配合的完美无缺啊！这俩人真是卧龙凤雏了，属于是啊。其实就应该捡，我碰到那种情况我必捡。我告诉你，以我对灰灰了解，他倒地绝对不带瘦身的。跟你说，好，当然呢，有一定的翻盘机会，看看这个大猪怎么说。大猪说：“给你机会，你也不中用啊啊！没飘杆没带吧？对吧？以后见到我和我的兄弟们，必须叫一声爷。这大门的压迫力真强！哎，王长棍儿，不是你战臂为什么不确认出一手五呼呢？明明可以出一手五呼啊，确认呢？轻手，轻手，再轻手，没有。好的，后跳地啊！即便这个出头上符也不行了啊。”哒哒哒当当，哒当当当。OK， 看一下三比三，今天晚上十四比十四啊，兄弟们，我我我已经预判比分了，最后谁赢谁输我不知道，但是我告诉你十四比十四，懂吧？懂吗？懂的都懂。OK， 跳 C 想掏，第一时间距离不太不太够啊。三比三啊，三比三，那个有一分不算啊，刚才都说过了。OK， 看那个红色的血八神啊，你管这叫血八神。好，看看残血八神，一共六十秒呢，别着急。啊，跳 CD 腾过来，再做地炮，没做上。你看灰灰，吴志波啊，一个崩。哎，可再不你怎么你下清手第一时间没出，我就无所谓了。你第一次出也无所谓了，你第二个葵花推出去我就不理解了呀。那只就明显就是老娘跟你拼了，你崩吧崩吧，你崩死我我浪费你一颗气，我认了。两锤打了，哎，两锤打了百分之三十五的血量，看没看见？三分之一还多。OK。挺难受了呀，这个猪确实难受啊，兄弟们。嗯，来，猪为猪，猪为拳啊，猪。好，连续的转，这转的劲儿劲儿的啊。OK， 暴气，想打高伤，应该是指令投的，虽然普通投，虽然说中了，按理说呢能拆头啊，老 K 反应慢了。来看看这把，哇操，这是好疼啊，这个这个锤啊 ，K 
开局暴气，老 K 有点上头，开局有点上头了，确实有点上头。怎么说？朝天椒，落地战，最后一下。你怎么能跟反呢？你第一时间怕对方出战轻手，我说错了吗 ？K 老板 ，K 老板也能上头啊？这一上头了，这不是跟你嘻嘻哈哈的上头啊？这确实是上头了。OK。反正只能说既来之则安之吧。噔噔噔噔。好，小黑这一局发现很嚣张啊。梅西 C 罗，呵呵，老 K 灰灰，绝代双骄是吗？绝代双骄的时代快过去了啊！现在现在都跑到利亚德胜利去了，怎么说呀？好，虽然说奥伦多奥伦多了，但是怎么说？现在这一局。直接必杀，非常凶狠的必杀啊！完全不考虑你的感受的那种必杀。OK， 踢一脚过来，看看后面还有大猪，所以说千鹤压力很小。但是你再小，你看大门想跑丁的意图太明显。完啦！完，老 K 也上头了，磨一下就死，随便玩，磨一下就死啊！这就就这这,这要能赢，那就别闹了，这不可能的事了啊！那灰灰那就那取那就放水了，不用想了啊！你如果真是那啥的话啊。好，五比三，可以可以。当然呢，主要还得是八神玩的好，八神玩不好，天天给人修电脑，对不对？小灰一点，空中再抢。哎，灰灰现在这个防守是真好啊！你看八神在对决方面上，对不对？我虽然说我想毒奶他，但是奶不动了，有点。你看老 K 现在有点，确实没招。防守也好，进攻比较稳定，非常实在啊！我不把你打疼，我就一下一下一下一下怼你，真是挺难受啊！这就是我觉得是国服第一八神是灰灰的原因啊！我这是我不乱说的啊！你说我是乱讲的，我可不是乱讲的啊！噔噔，鞭腿左四拳，训练有素，看来是有备而来。OK， 落地再找，感觉这一丝血，吴志波一个崩，非常实在啊，那绝对不是在跟你嘻嘻哈哈的啊。好，发过来，再找百合者一勾。这要如果再来一手一 v 三，还加前清手，你没加上啊？要打晕，后后前跳抓，哎，结果被反抓，结果被反抓啊，有点微微的懒闲子了点啊。OK， 来看看。
，顶过来，这个应该不难打啊。只要轻轻的一蹭，你连蓝金山都没有。哎，不过看一下前跳地法摇臂落地一个震，前前抓，哎，他捡了，他捡了，他捡了，但是不打，啊、漂亮！再前跳地法摇臂，如果这个翻盘虽然说不是反三啊，那也极限了。丝血翻满血大猪，我们看看能不能有机会，你们说能不能？你们猜？闪身，完了，这个气儿浪费了。来，乌里亚，乌里亚，完、啊、这还是不行啊！这决定高手面前，想这么翻，那明显是不太靠谱。而且大猪呢，你要一不像千鹤，你可以秒，对吧？你不像千鹤可以秒，大猪呢是不太好秒的，没有那种说无限牵制的招啊，比如说打到板边里面，比如说各种择呀什么的，大猪不好择的啊。当当当，来，看看已经是六比三了。那对于对于灰灰来讲，这一局好的一丝血。直接打晕！当当当，当当当当，当当当当当当。好。俩人一顿助词，看看跳波，跳的不是很准，但是八神有一颗气，这一颗气让八神就有充足的力量了。反正你天不死我，走，哎，想下臂走抓，再魁三有晕点，好的，跳 C 打得非常实在啊，不敢出升龙的，这升龙不敢出的啊，兄弟们。当当当当当,当！好，钻裆型的魁三，这可是一 v 三局面。老 K 如果好的，没有如果，一丝血转球，不敢转啊。其实转球的话，怕他出生龙的啊。<笑> OK， 来蹦来蹦去，回身一转，再找腿腕一个反。哎，在猪这一块感觉老 K 明显觉得自己好像优势很大，然后有点装逼了，有点装逼了。突然又把节奏带回来了，这边怎么说？落地转球，直接一转可以。这一局主要是你看出来了啊，这个如果灰灰的八神赢老 K 的话，灰灰的八神如果赢了老 K， 那还好一点点啊，是吧？这个自己赢的几率，看老 K 能不能翻盘。但是如果要是老 K 八神赢了灰灰，基本上灰灰就记了。而且他千鹤二发打大猪也不一定好打，再加上本身他的布阵啊不是那么稳。好，连续的前跳，偷下盘一根好，推过来，小亏一根，再找。这俩人对八神就是偷当手，你看他俩就是偷当手，真能偷当啊！前倾腿，闪身，呃，前倾腿这个没招了，这个他点错了啊，很难受
，能然后用哎，有的时候你会发现啊，刚 CD 呢用一颗气儿，能量闪身也用一颗气儿，但刚 CD 只打一点血，用来无无奈之下的这个反反击，对吧？或者对方已经没血了就给他封死，但能量闪身的上限更高，对吧？能量闪身的上限特别高的啊！当当当当当当当，当当当当当当，当当当。啊，这个影子一顿往前拉，忍一手，切切切，重手防空。哎，他刚才如果踢跳地的话，没准真成了。好，摔过来，反崩一点顶门，再往前拉。啊！底盘主持，这一丝血，哎，就是崩，你再崩一手，没有，他没有选择常规压制啊！我直接崩完了之后，前前等你倒地收身一个指定头，这个位置刚刚好，哎，有点欺负老实人了啊！当当当！一锤，哎，没锤上。暴气过来，直接搂死。白猪啊，一个是白野猪，白野猪爆裁决。嗯。好。转过来，再找。这大猪打大门啊，目前来讲大猪血量少，所以大门可以慢慢往前蹭，找机会。朝，哎，这一摸就很实在。朝天，有没有蓝之山？这个位置不行，不够，老哥也不行的，慢慢来。好的，就是蹲起蹲起。现在时间快到了，大猪占优了，大门不行，暴气吧。时间快到了，不行了，哎，你看不暴气，这一脚踢过来血量不够，时间，你完了，你看看你这不听小狼劝，那不听小狼言，吃亏在眼前呀。刚才如果暴了气那一脚就不一定了，那不是跟你嘻嘻哈哈的，我跟你讲，嗯。当当当当当当当当当当当当当,当。好，踢过来一脚，看看怎么说。再出回三，可以。目前其实相差还是比较大的啊好，再反崩，灰灰赢了一局之后，这一局八神还占优，而且刚才大猪发挥的非常好啊，相当于一个小翻盘，这个猪用的好啊，国服第一大猪的名头，这灰灰说我不让啊，对不对？好，大葵花的时候被抓，看看这个猪能不能把这个八神给搞死，因为八哎呀漂亮，但是现在八神最后一个残血的状态，如果再抓，落地，小葵接第三没接上。落地炮漂亮，跳地接抓，残血八神没有任何的发挥啊，相当于没有任何的发挥，可以的啊，这局。好，崩过来一点，看看再怎么说，下盘往前拉，闪避一脚。晃一下被崩，再找机会，二次行，骗闪身没有？这大猪就是忍，他哪怕刚才后闪身了也会吃亏的。反崩一点过来，底盘，再往前拉，蹬一脚，下重手助词，完啦！跳 C 再摸可以，我都猜到要这种情况下下 B 明显不靠谱，容易被抓。
第一时间后跳 A 还没有什么太大的危险，顶天这个方防住了这种能量闪现，而且还特别难。这一局老 K 又要难了，而且不知道会不会交换体位啊？两个人如果要打得严谨一点，可能要左右互换的啊。这一局如果灰灰赢的话，<咳>有可能会左右互换。啊，虽然说这一局老 K 也不一啊，灰灰也不一定稳。看看 ，C D 零，再找，能量闪过来再踢，可以，这样的话有机会啊，不敢震，再抓。这又跟刚才某一局挺像，落地跟法不敢震，他不敢震是能理解的啊，能理解他为啥不敢震的。好，最后一点血崩过来，直接裸震，漂亮！哎呀，王天来呀，那么老远你也敢抓呀？你那么老远你也敢抓呀？这太嘚儿了。